。你了解这个世界吗？蝼蚁般的活着，让你不甘心了吗？渴望重生吗？渴望自己掌握命运吗？阎浮行者大人。在此间挣扎吧，随我欢呼吧，体验痛苦，一起一跃。<笑>猛虎面前无沟壑，怂人面前全是坎儿。我绝不屈服。冒昧打扰了，请问你是李岩先生吗？哦，我是。我是中华国术协会的理事，我叫雷晶，从广城省来。雷洪生是我爷爷，论辈分，我应该叫你一声师兄才是。雷洪生。哦，随便坐，地方小，别见笑。老爷子身体还硬朗。爷爷他。年前去世了。不过这次来是希望李师兄能跟我回广城。师兄，有什么要求可以尽管提。我是什么人？雷小姐应该有所耳闻。李岩两个字在武术界，称得上声名狼藉。与其说声名狼藉，倒不如说是凶名昭著。也许那些人不会尊敬师兄，但是他们一定会怕你。听上去很有道理。不过可惜，你来晚了。我刚被确诊患了急性髓细胞白血病，雷小姐，应该知道这意味着什么吧？可是协会是我爷爷一生的心血，我不能眼睁睁看着他沦为弄权谋利的工具。我是将死之人，没什么余力帮你。如果你们想留下吃顿饭，我煮了饺子；如果不想，就自便了。师兄，我爷爷他一直都很欣赏你，他说。习武之人先养三分恶气，他见过那么多年轻后生，只有你不多不少，养足了这三分恶气。无论师兄答不答应我的请求，我都真心希望师兄心头的这三分恶气，没散。三分恶气，真是个厉害的丫头。得嘞，今天就这样吧，不想营业喽。是刚才的司机，好快的身手，可恶。你给摔哪儿了？没完了是吧？看着还挺恐人、啊。怎么回事？白血病发作？不可能啊！这是什么？我要死了吗？简单来说，你得了白血病。杀！杀！杀！杀！杀！救我，我的阎浮行者！你是谁？哇，哈哈哈哈真是精彩啊！盘腿的单斩贯耳，气势连绵，被先机很难翻盘。没想到你这手白马踢蹄，更是凶奇，险中求胜啊！嗯嗯嗯，你又是谁？刚才来的女人呢？那，那个家伙消失了。哎，我跟刚才的一男一女没有关系，唯一的共同点是呢，我也对你很感兴趣。你刚才看到的只是幻象，我就是借用平头男的念语跟你打个招呼
嗯，我先来自我介绍一下啊，呃，我叫什么来着？啊，找到了，我叫王阳，<笑>不过我习惯别人叫我另一个名字，我、哦，<笑>我，没有。你吃饺子吗？<笑>有趣，你太有趣了。喂，小子，我喜欢你，我可以救你的命，不是骨子移植那种小儿科、啊。你要我做什么？哎，试试看不就知道了吗？不过，这可是一条不能回头的路啊。怎么听？都感觉比等死强吧。那么，来吧。什么？欢迎来到盐湖世界。来吧！发生什么？哪里？好像有什么东西。身份已自动构筑，停留时间为一个月，请放心的大闹一场吧。请时刻留意你的状态，如果死亡，将强制退出本次严复事件。已自动接取任务，请仔细阅读，在规定时间内完成。一九八六年，九龙城寨有意思。你个蠢货！站在这里装什么呢？呸！赶紧给老子上台打拳！能把我弄到这里，那胖子肯定能治好我的病。下面有请今晚下注额最高的选手，号称要打败台下全部拳手通关，他就是……呃，你搞咩啊？快下去啊！去那边排队等着，还没到你呢。哦，哦这些都是拳手。一群杂鱼而已。有请今晚的压轴选手——泰拳王卡彩。卡彩，卡彩，拳如闪电，冠军无数，人称泰南彗星。他放出了今晚要通关的豪言。究竟我要和他打？呃呃呃！卡彩直接选中了拳手李岩。格斗盛宴即将开始，各位请多多下注。你，你去死吧！比赛开始。<笑>果然好快，但是还不够快。什么？该死！击碎过关，还八卦掌？哦，还要打吗？别怪我了，还没完！啊！我的嘴，我的嘴！太难彗星，不过如此。
我没有搞错呀，不该！废物榨菜，老子的钱呢？哎，什么情况？榨菜输了。喂，宣布结果啊！哦，本场拳赛的获胜者是李岩。赔我的钱！信不信打假赛呀？不是要斗通关吗？我下一个和谁打？<笑>好生子爱，龙城的拳台是要有人下注才开的。如果某人赌你通关，就算你运赢了茶差，也只能下台了。<笑>那边的几个边角了，一看都跟不住你打。怎么样？够唔够胆跟我哋人打一场啊？唔乱输赢，这五万块都系你噶。检测到贵重物，货币，每一万元可兑换一点盐福点数。无论在哪里，钱都是好东西。好，我接了。从得病开始，已经很久没有这种感觉了。感觉我自己像人一样活着。怎么样？够唔够胆跟我哋人打一场啊？唔乱输赢，这五万块都系你噶。九哥，这里的选手你随便挑，我马上安排。只是让您的人登台，这不合规矩啊！肥锤啊，你当我脑子秀逗了？花五万块钱看垃圾药？呃、可是九哥，我只不过让我的人下场玩玩，钱也给足，你不要再啰嗦了。趁我心情不错，赶紧滚开、啊！九哥可是大佬，等下你机灵点，挨上几拳，躺下就有钱拿，懂吗？懂了。<笑>小周，这就等不及了，上台跟这位媳妇玩玩吧。多谢九哥。小周可不是花架级，功夫系家出身，学武十几年。先前被一位成派八卦掌的武士惨败，断了五根肋骨。这些年他一直想再跟八卦掌传人交手，报一箭之仇啊！好身材，你可要小心啦！呃，比赛开始。陆家拳，周伟涛，何健，李岩，领教了。撤离了。虚招，这一下才是实拳。看来我还真是小瞧这里了。你怎么不出手？切，只是没想到，一个小混混还真是杜家文圣拳的高手。我可要动真格的了。看这一招，赢！哈，平手。嗯。怎么回事？为什么停了？哎，爱戏给来了。哟，洪鬼哥，上层闹点矛盾，现在是来赶我的吗？九哥说笑啦，大人物们的恩怨呢？那我们这些靠拳来混饭吃的没关系啊。我们跟太岁的嘛。不过你把我的拳台当菜市场。想上就上，想下就下，是不是有点不合规矩啊？红鬼哥啊，我没想反龙城的规矩啊，我家小周想找一个八卦掌的师傅打手很久了，我呢也只想让我的人和你手下的群手去搓一下，如果这点事你都不答应。那就是摆明了不给我面子、啊。别的我不管，但规矩就是规矩。今天你的人直接上台，就等于在龙城闹事。嘿，是不是只要我按规矩上台，就可以和他打？毛超，不过你要从第一类打起
。如果你们成绩相近，又有人肯下注，那当然没问题的。<笑>好，九哥，我想试试。哎，跟你们这些武痴哦，真嘅冇法好讲啊！那做大佬噶，唔先谈自己死路啊！随你啦，李师傅，等我在龙城拳台站稳脚跟，我们再好好打一场。小张。走了。喂，我说周师傅啊，你家九哥说的五万块钱还算不算数？呃，呵呵呃，算算。你获得了五点严复点数，开启本次事件的购买权限，可以购买的项目如下：惊鸿一瞥，竟然还能掌握额外技能。这药只能缓解，无法根治。嗯，就是他，这就是那胖子承诺的，可以治好白血病的东西。必须在这一个月里得到足够的严复点数。龙城是出了名的飞地，没人管嘛。每年不知多少人走投无路，逃到这里。一些给人做打手看场子，剩下多数都上了龙城的拳台，就像你一样。但这里也有规矩，执委会是龙城的天，你在龙城打拳呢，就是跟着太岁混一口饭吃。太岁，执委会成员，龙城所有全台生意的幕后老板，就是我给大佬啊！你在龙城打拳呢、啊，就是跟着太岁混一口饭吃。嗯，太岁。龙城所有全台生意的幕后老板，就是我给大佬啊！你今天的事我听说了，两个照面就放倒茶菜，好谁了一个！以后就跟我，在我手下打拳，不会亏待你的。那、哦，谢谢红鬼哥。哎，对了，听他们说我打的是第四擂，那更高的擂台，是不是能拿更多钱？啊，第四类呢，场子小，你赢一场有五千块可以拿。再往上的擂台确实赚得多，但花样也多嘛。地龙刀啊，冰海刀啊，如果有冰果酷老肯加钱，你一碗几十万都有的赚。不过呢，常常会出人命的。买药需要三百严复点数，相当于三百万块钱。唉，有点难呢、啊嗯。这里就是给我住的地方了。红鬼哥呀、啊，你可真是不亏待我。唉，算了，反正就住一个月而已。嗯，哪来的猫啊？啊，阿咪，你又到处乱跑了。啊，小妹妹，你住在这里吗？是，是啊。那你知道 C 幺三号房是哪间吗？嗯，我我知道，在在最里面，这间就是了。谢谢你，哥哥请你吃糖。嗯，不，不用了。阿秀，这么晚了，你在跟谁说话呀？哦，没有，妈，我去楼下找阿咪了。对门是母女俩吗？总好过什么惹是生非的家伙。
，住在这里，至少能省去不少麻烦。先生，你已经没有筹码了。这个能值多少钱？这个是烂货，敢耍我们？拿一盒破黄纸就想换钱？呃，不不不是。没钱还来冲大佬，哼！别让老子再看见你！不识货，你们都不识货！哈哈哈哈哈！七夕啊，这可是真古董！啊！哼哼来全不费功夫。救！救命！喂，阿言，过来一下。这小子一晚连赢五场了。哎，我就说丫头，你不信。有事吗，红伟哥？跟我走，今晚最后一局，带你去大场子打。大场子，好赚吗？哪里有的打？武艺大厦。你想在这里站稳脚跟呢，一定要找个大金主撑你下场啊！这方面我来联系，你等一下，不要讲错话哦。明白了。好，终于舍得露面了。包红，你这死鬼，明知我来龙城，一晚上都不见人影。哼，故意躲我吗？讲笑啊！我怎么会躲着朱棣姐呢？我这不是去找新小弟了吗？朱棣姐好。朱棣姐好。<笑>模样倒是不错，姐姐我喜欢帅的。就是不知上了台怎么样，不如阿红你去打，多少钱我都撑你。嘿嘿，可别小看这小子哦。是啊，朱棣姐，让自己老板下场打拳，我不如去跳海好了。好，是吗？<笑>那我就信阿红一次。如果你真的行，姐姐我呀，一定会好好疼你。别讲我没有照顾你啊！朱棣可是龙城拳台的大金主，身价过百亿啊！你要是抱住他这条的大腿，绝对飞黄腾达。你今天赢了这场，就算是在第六类站稳了脚跟，别给我丢脸哦！放心吧，红鬼哥，只要你不让我出卖色相，怎样都好说。衰仔呀，雷！下面有请新。你这对手是陈虎南，东阳人，重生刚柔流空手道高手，今晚已经连赢三场了，你自己小心哦。哇哦，大家都下好注了吗？那么比赛开始，李安选手率先进攻。有完了，雷仔，看来他对南派武术的理解不同于其他拳师啊。这这家伙，刚柔流传承自南少林白鹤拳，今天就让你拜拜祖师爷。可恶！就没有看到这么痛快的打戏了。今天算是站稳了第六类，离任务目标又近了一步。三百万，古小说勾陈路本，我全都要。
，红鬼哥，对自己有敌意的人，身上会散发红色的光，这似乎是严复行走的特别待遇，而威胁程度越大，颜色就越深。大言啊，你抓紧时间去开个户头，我好把你的钱打进去啊！明白了，这些你先拿着。红鬼哥，这是。朱棣给你的，拿去买身衣服。他明天想约你吃饭。不是说好靠才艺吃饭的吗？帅才，别得了便宜还卖乖了。肚子饿不饿？走啊，吃宵夜去。哎，对了，阿言，你到底是哪一派出身啊？我看你会的好多哦。我早年啊，爱过不少师傅，算不上固定门派。红鬼哥对传统武术蛮有研究啊。哎，不敢说什么研究，略知一二而已啦。整个龙城，谁敢在太岁地盘上说自己对武术有研究啊？太岁对传统武术很有造诣。哈、哦，你以为龙城擂台画师大佬的名头会从天上掉下来吗？那都是太岁一拳一脚打出来的，你说有没有造诣啊？小兔崽子，你瞎了呀？啊！对不起，对不起！啊、对你个头啊！嗯，傻秀，你还敢躲？对，对不起。道歉有个屁用、哦！打死你！洒了点水而已，我替小妹妹说声对不起。你谁啊你？嗯，哪来的臭小子？<笑>喜欢逞英雄是吧？老子在这条街混了十几年了，还没人敢打我。就你这种喜欢强出头的小杂碎，来一个，老子打一个！嘿嘿嘿，你今天死定了！《孤鹤鸟》六日十六日上线首播五集，之后暑期热播中，每周二、周四、周六三更，就是三更，三更有《龙城全台》等你。朱棣姐好，模样倒是不错。姐姐我喜欢帅的，就是不知上了台怎么样。不如阿红你去打，多少钱我都撑你。可别小看这小子哦。是啊，朱棣姐，让自己老板下场打拳，我不如去跳海好了。好，是吗？那我就信阿红一次。如果你真的行，姐姐我呀，一定会好好疼你。<笑>别讲我没有照顾你啊、哦，朱棣可是龙城全台的大金主，身价过百亿啊！你要是抱住他这条的大腿，绝对飞黄腾达。你今天赢了这场，就算是在第六类站稳了脚跟，别给我丢脸哦。放心吧，红鬼哥。只要你不让我出卖色相
怎样都好说。谁在呀嘞？下面有请新的挑战者上台。你的对手是陈虎南，东阳人，重生刚柔流空手道高手，今晚已经连赢三场了，你自己小心哦。哇哦，大家都下好注了吗？那么比赛。有完了，靓仔，看来他对南派武术的理解不同于其他拳师啊。这这家伙，刚柔流传承在南少林白鹤拳，今天就让你拜拜祖师爷。可恶！就没有看到这么痛快的打戏了。今天算是站稳了第六垒，离任务目标又近了一步。三百万，古小说勾陈露本，我全都要。红鬼哥。对自己有敌意的人，身上会散发红色的光，这似乎是严复行造的特别待遇，而威胁程度越大，颜色就越深。阿言啊，你抓紧时间去开个户头，我好把你的钱打进去啊！明白了，这些你先拿着。红鬼哥，这是朱棣给你的，拿去买身衣服。他明天想约你吃饭，嗯，不是说好靠才艺吃饭的吗？帅仔，别得了便宜还卖乖了。肚子饿不饿？走啊，吃宵夜去。哎，对了，阿言，你到底是哪一派出身啊？我看你会的好多哦。我早年啊。拜过不少师傅，算不上固定门派。红鬼哥对传统武术蛮有研究啊。哎，不敢说什么研究，略知一二而已啦。整个龙城，谁敢在太岁地盘上说自己对武术有研究啊？太岁对传统武术很有造诣。哈、哦，你以为龙城擂台画师大佬的名头会从天上掉下来吗？那都是太岁一拳一脚打出来的，你说有没有造诣啊？小兔崽子，你瞎了呀？啊！对不起，对不起！啊、对你个头啊！嗯，傻秀，你还敢躲？对，对不起。这有个屁用！打死你！洒了点水而已，我替小妹妹说声对不起。你谁啊你？嗯，哪来的臭小子？喜欢逞英雄是吧？老子在这条街混了十几年了，还没人敢打我。就你这种喜欢强出头的小杂碎，来一个，老子打一个！嘿嘿嘿，你今天死定了！你今天死定了，看我！这刀倒是不错。你，你竟敢！大爷，差不多得了，别闹出人命啊！毕竟。我们也不是什么恶魔嘛！红红鬼哥，你也在呀、啊？哎，你哪位？看着面生啊！这家店我常来的，小妹妹做工不容易
，你懂的吧？啊，对不起啊，小妹妹，我是个粗人，动手打你是我该死，实在抱歉，请你千万要原谅我呀。好了，赶紧闪人啊，看到就烦。是是。看不出来嘛，你还挺有英雄气概呢。好，红鬼哥说笑了。电话你拿着，明天等朱棣联系你。赶完失踪，我就丢你下海啊！不，不敢。红鬼哥，你又送我房子住，又给我手机，不会对我有意思吧？<笑>你好坦啊！杨哥。今天谢谢你，没事儿，快回去吧，这么晚了，别让你妈担心。喝了酒，病情发作起来，果然更加厉害了。算上明天到账的钱，手上有十三点盐伏点数了，还是先换十点的缓解药物吧。万一全都是发病，就没得玩了。喂。今天跟朱迪姐吃饭，不要迟到啊！哎呀，知道了，红鬼哥。吗？应酬比拳台上还累。哎呀，嗯，这手法是军队的擒拿拳。哎，抱歉抱歉，我没有恶意。兄弟口音很耳熟啊，老家哪里啊？小地方，何建文安县。巧了。我也是何建人，想不到在这里还能遇见老乡。我叫李岩，何安东。哎，东哥在龙城做什么生意啊？哎，本想带几个同乡来博个前程，结果，嗨，别提我了。小李，你来龙城做什么？说了你也不会相信。有什么不信的？难不成你抢了银行，被全湘江的警察追啊？<笑>哎。抱歉，我先接个电话。喂，红鬼哥。阿爷，你现在在哪？在公寓啊。怎么了？又要请我吃宵夜啊？你躲在房子里，不要出去。那栋公寓里藏了一伙劫匪，飞虎队已经过去了。哎呀，红鬼哥，你小点声，我耳朵疼。猫大厂，那群劫匪抢了银行，搞出好几条人命，领头的好像叫阿。《孤鹤鸟》六日十六日上线首播五集，之后暑期热播中，每周二、周四、周六三更，就是三更，三更有《龙城全台》等你。
那栋公寓里藏了一伙劫匪，飞虎队已经过去了。哎呀，红鬼哥，你小点声，我耳朵疼。猫大塔，那群劫匪抢了银行，搞出好几条人命。领头的好像叫阿。抱歉啊，我这个朋友嗓门大，没吵到你吧？呃，没事儿。阿咪，你又乱跑，对不起，严哥，没打扰你吧？阿秀，哥哥没有零钱了。你帮我去商店买点糖吧。好，那你要在这里等我哦。啊，老乡，聪明人死得快。嗯、在太岁地盘上找人。阿红啊，我看还是你的人去比较好。张树别说笑了，整个龙城的治安都是您负责，想查哪里都可以啊。我们这些擂台马夫哪有余力帮您找人啊？不如你先知会一下太岁，几个抢匪而已，我这边不急的。<笑>拿这种事去烦太岁，我岂不是要被打断腿？张树，你随意就好了。报告。找到了，他们找了一家医馆给同伙治伤，医生偷偷报了警，我们的人正在赶过去。那家医馆在哪儿？惊鸿一瞥，发动。以开启技能，小豪一点严复点数，获得了以下信息：目标何安东，处于轻伤疲惫状态，对方持有热武器。在没有同等级武器时，不建议与对方战斗。不过，当危险程度处于黑色以下时，你依然有获胜的可能性。别动，把头转过去。现在杀我灭口，好像没有什么意义吧？别说那么多，跟我走。手绑了，小心点。这位兄弟可是个练家子。法通，你怎么又带了一个人过来？文叔，我再加四万块，我兄弟的伤就拜托了。哎呀，阿东，你太客气了。东哥，你干什么？他已经把我们卖了。警察马上就来，我们得赶快走。何安东，确实是个人物，够狠，够果断。不过，想走，没那么简单吧？现在走，那小金怎么办？小金，你相信我吗？东东哥，我信你。你留在这儿。待会儿警察会送你去医院，只要我何安东还有一口气，就一定会把你从监狱里救出来。东哥，不行，东哥，你之前说过不会抛下小金，再不走就来不及了。听我的，听你的，听你的，丢下自己兄弟。我何安东真想抛下兄弟，刚刚就不会回来。再讲最后一遍。走，开枪！打死我，连我那份一起吞！别吵了，都少说两句吧。机会来了。什么？老实点，程总，我一刀下去，他立刻没命。走，往后退，你找死！把橙子放开！警察马上来了，你们还有多少时间？老乡。今天我和安东认栽，我数三声，我俩争抢，你放人，可以。一、二、三，你这混蛋！
流你！就凭你还做不到？东哥，干掉他！为仇的报仇！给我放开！啊！小心！可恶！休想！要你的命！本次惊鸿一瞥持续九分四十三秒，已解除对目标的锁定，目标死亡。嗯，这是。你发现狗小说？高臣陆本残篇，已开启本次严夫世界额外任务。任务目标：找到画有孤魂鸟的陆本残篇，并将其唤醒。高臣陆本残篇的位置将不定时通报，请留意。入手更多的陆本残篇，将在本次严夫世界中为你带来更高的收益。请大闹一场吧，行走大人。据警察说，何安东从银行劫了钱和一批古董，包括高臣陆本。这残片原本有五页，现在只剩下两页，其他的难道被他们销赃了？哎呀，得了一页，药都酸了。哟，没有为难你吧？麻烦你了。红鬼哥，是太岁帮你打了招呼，不然你小子哪能这么快出来？不过，保释金是朱棣帮你交的，等下你自己去道谢咯。我刚惹那么大事儿，就这样陪人家吃饭，不合适吧？哎，朱棣都不介意，你想那么多干嘛？可是。红鬼哥，别走了，别想中途开溜啊！<笑>走，带你去买套衣服。我很久没有给谁买过西装了，穿上还挺合身的嘛。花钱捧一个拳手上台，我还能理解，但请一个刚刚命案在身的嫌疑犯共进晚餐，朱棣姐还真是与众不同啊。红鬼第一次向你介绍我，大概就是龙城大金主之类的话吧。你看到我之后是怎么想的？我当时在想，这女人百亿身家，如果走投无路了，就把她绑了。就算随便炸点油水出来，也够我下辈子舒舒服服了。<笑>我并不讨厌诚实的人。至于钱嘛，不用那么麻烦，姐姐直接给你就好了。哎呀，我开玩笑的，朱棣姐千万别当真啊！拳头和汗水，血腥和暴力，有人厌恶，甚至恐惧，而我。却偏偏最喜欢这些东西。龙城擂台上有很多符合条件的。哼，都太丑了。离我近点儿。你知道吗？那天第一次看你打拳，我一下子就喜欢上你了呢。舒弟姐。就别拿我寻开心了，我只是个靠拳脚吃饭的莽夫而已。<笑>害羞的样子也这么可爱。勾陈路本残篇正在附近出现，请行走大人注意。以为你只是残片位置，距离四百米，正在远离，在那边，位置只是剩余时间三十秒，剩余时间十秒，指示结束
，目标位置消失。切，没赶上吗？不过知道了残片就在龙城。没赶上吗？不过知道了残片就在龙城。喂，朋友，这里不是你该来的地方。是让你快点走。吵什么？哟，李师傅，是你啊！<笑>你好啊，周师傅。快，进来坐。哟。这不是龙城风头正劲的阎王哥吗？什么风把你给吹来了？一个毛贼偷了我的钱包，一路追过来，没想到能遇上九哥。敢在阎王头上动土，活得不耐烦了吧？九哥就别损我了。谁敢在龙城自称阎王？几条命都不够赔的。我们家小招在擂台已经四连胜了，很快就能跟你过招了。你最好别用他希望啊！李师傅，你等我。九哥，这附近哪有典当行啊？我去把身上的一些物件换成钱。听我说话呀！出了巷口左拐一百米就有了。九哥，你不要配合他呀！哎呀，这家伙真的这么缺钱吗？怪不得要去帮富婆。多谢九哥，那我就告辞了。慢走，不送了。李师傅，我们全台上见。全台上见。好、哦，七公式。这些都是华夏神话里的鬼神，本该是虚妄之谈，可那个自称魔的胖子，的的确确把我带到了这个世界。古小说勾陈，这东西究竟有什么用啊？还有惊魂一瞥的能力，也确实很神奇。啊，我对这所谓的阎浮，了解还是太少了。又来了！每次我靠近，目标就会远离，不理他，自己会过来。看来掌握着残篇的人，知道我的存在。也就是说，我并不是这里唯一的阎浮行走。对方如此谨慎，不好对付呀。算了，还是先买药吧。就算不能治本。缓解一下总是好的。你已花费十点阎浮点数购买道具。啊，明天还要继续赚钱。徐,徐天赐，你说太岁特意去见了他？这小子什么来头？他是最近才上台的拳手，连胜十场，最近才来，没输过也很正常啊。就算他真的长胜不败，太岁也没有理由单独见他吧？阿言也没输过，太岁也没怎么上心啊。哈哈哈，太岁见他不是因为战绩，主要是因为他爷爷，徐商田。徐商田。永春四大天王之一，龙城拳台的老拳王，这小子居然有如此背景！这感觉，我都以为自己完全康复了。那胖子果然没骗我，药确实有效。早啊，朱迪姐。能服遇到事儿，现在。看周。从形式上看，周师傅占据上风，实力确实不简单。喂，老兄。嗯。我建议我坐你旁边吧。啊
当然不介意啊，小姐请。最近好看的拳赛越来越少了，只有这福利大厦的第五擂台往上，还算不错。女人爱喝白酒的还真不多，多年恶习，戒不掉了。杜家权这小子，手上是文圣的权力镜头，不法招数，却是太极梅花螳螂里的缠龙回眼，能把二者杂糅到东堂入室。<笑>这小子倒也算个人才。最近红坤手下新来了个叫李岩的，八卦长老赖凶狠，但气福力虚，是个纸架子。要是让这人看出虚实，二人之间的胜负还未可知。小姐似乎对传统武术颇有研究啊，想必平时也喜欢看拳。嗯，你这是在跟我搭讪吗？没，没有没有，只是随便聊聊。别紧张嘛，有帅哥搭讪，我还是蛮高兴的。我年少时曾拜八卦掌名家张晨静为师，算是隐世八卦掌传人。刚才小姐说红鬼手下那个……哦，他今天没打。那人路数不算正宗，应该是北方几个散家教出来的。这人会有二级缠身，老兄，你若是想买他。还是谨慎点好。那、啊、还未请教小姐芳名。我姓于，叫于树。承蒙武行里的弟兄们抬爱，叫我一声太岁。太岁？没错，就是你想的那个太岁。你没耍我吧？太岁，竟然是个女人。我都自报家门了，你还不介绍一下自己？他叫李岩。堂堂龙城太岁，连自己手下的拳手都不认识，快看，说出去还不让人笑话？朱迪姐，他真的是……哦，怎么，连你老板的老板都不认识？红鬼这么偷懒的吗？原来你就是红鬼的新血，我还当是来龙城找乐子的帅哥呢。久仰太岁大名，今日得见，果然风采过人。好久不见了，邓太太，<笑>还是这么光彩照人呢。女人当然要好好保养，太岁不要舍不得给自己花钱哦。邓太太说的是，不过我还年轻，都老了，再向您学习也不迟。臭丫头，来，我找阿言有事。先走一步，邓太太慢走，我就不送了。朱迪姐，你找我有什么？气死我了！那个臭丫头，竟然故意损我！哼，我都被人欺负了，你还要笑？我还是头一回见到朱迪姐发这么大的火。第一次见你幕后的老板，怎么样？漂亮吗？说不漂亮是假的，但还是我们朱迪姐更有魅力啊！嗯，太岁能让红鬼这样的好马俯首贴耳，我也一样能让李燕死心塌地。你知道吗？最近龙城拳台来了好多新血，个个都很生猛。那兵器是蓝面死狐，你认识？北方戳脚番子拳的独门武械，文能推烟敲背，武能点穴开瓢。虽然看起来像是个大号的烟杆子，却是货真价实的凶器。朱迪姐关注这人，是想撑他的场。怎么了？你吃醋啊？这个新来的叫五二，最近很火。他背后的人是何昌红。这白痴让我不爽很久了，收多少钱都无所谓，但就是不想输给他。阿言，对上五二，你有几成把握？敢惹朱迪姐不开心，我有十二成把握，让人抬他下去。跟你说正经的呢，这里有他前几场拳赛的录像带，你可以看。朱迪姐
。我说有十二成，就一定有。哼，臭小子，那你得给我保证。朱迪姐，我我不是这个意思。哼，混球，想撩我？你还嫩了点儿。古小说《勾陈录本》位置报告，请注意接收，距离十米。嗯，阿言。难道是他？哼，察觉到了吗？惊鸿一瞥，发动！你发现了同行者